சமணர்கள் என்ற சொல் ஆசீவக துறவிகளை மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இந்த ஆசீவக துறவிகளாகிய இந்த சமணர்கள் பிற்கால சோழர் காலத்திலே மிக கடுமையான தண்டனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அந்த சூலை நோய்க்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்த இடம் ஆசிவர்களுடைய பள்ளி தான் எதை எதுக்கு சரணம்னு சொல்கிறாங்க புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமின்னு அப்போ சங்கத்தை போய் ஏன் சரணடையணும் சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு வேத எதிர்ப்பை உள்ளடக்கிய கடவுள்கள் அதாவது சிவனும் திருமாலும் சமஸ்கிருத வேதத்தை எதிர்த்தவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் அப்ப வந்து இந்த போட்டியில சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்குமான போட்டியில இந்த ரெண்டு கடவுள்களுமே எதை பிரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க தமிழ் தான் தமிழ் தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த இந்த ரெண்டு கடவுள்களையும் இந்து கடவுள்னு சொல்றதே தப்பா இல்லையா திருமகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இலக்குமிங்கிற பெண் தெய்வம் ஆரியர் வருகைக்கு முற்பட்டது வேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது வேதத்திற்கு உரியது அல்ல நீங்க ஒவ்வொன்றையும் தோண்டி துருவி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வைதீகத்துக்கு இடமே கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் தமிழ் தான் வந்து நிற்கிது அங்கே தமிழ் தான் வந்து நிற்கேன் ஏன்னா இது வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு எழுத்து வடிவத்தை கொடுத்த மொழி பேய் பிசாசை விட கடவுள் பயம் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு இல்லையா அதனால தானே பயபக்தின்னு சொல்கிறோம் ஐயா இப்போ நீங்கள் ஜைனம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து நின்றுருக்கிறோம் நம்ம நீலகிரி நீலகேசியை பற்றி பேசணும் அதே போல் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசணும் இப்போ நீங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லிட்டீங்க சிலப்பதிகாரம்ங்கிறது ஆசீவக காப்பியம் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ இந்த ஆசீவகத்தை பின்பற்றுகள் இருக்கிறாங்க இல்லையா இவர்கள் சமணர்கள்னு ஒரு சாரார சொல்கிறாங்க இன்னொரு சாரார் இல்லைங்க இவங்க தமிழ் சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இதை மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சமணர்கள் என்ற சொல் ஆசீவக துறவிகளை மட்டுமே குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் தொடக்க காலத்தில் வேத வைதீக மறுப்பாளர்களை குறித்த ஒரு பொது சொல்லாக சமணர் என்ற சொல் இருந்தது இதை பாலி மொழியில் பாலி பிராகிருத மொழிகளில் சிரமணர் என்று சொல்வார்கள் சிரமணர் சிரமணவர் அதுதான் சமணர்னு தெரிந்ததாக சொல்வார்கள் அது தவறு அந்த சிரமணர் அப்படின்னு சொன்னால் வைதீக எதிர்ப்பாளர்கள் என்பது பொருள் அப்போது இந்தியா முழுமையிலும் வைதீக எதிர்ப்பை அடிப்படையாக கொண்டு மக்களை சந்தித்து வைதீகம் விதித்த அறிவுக்கான தடைகள் பெண்ணடிமை கல்வி மறுப்பு வருண பாகுபாடு இவற்றையெல்லாம் தகர்த்து மனித சமூக சமூகத்தில் சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட பாடுபட்ட அறிஞர்கள் அந்த சிரமணர்கள் வரலாற்று சான்றுகள் படி ஏழு பேர் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் அந்த ஏழு பேரில் நான் இதை பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் பக்குடுக்கை நன்கனி யார் ஒருத்தர் நறிவிறு தலையார் ஒருத்தர் நம்ம ஆசீவகத்தை உருவாக்கிய மர்க்கலி ஒருத்தர் அவருக்கு துணையாக வந்த பூரணர் ஒருத்தர் அப்புறம் வந்து சஞ்சய பேலட்ட புத்தன்றவர் மகாவீரர் புத்தர் இந்த புத்தரையும் மகாவீரரையும் சேர்த்தே சிரமணர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மரபு இருந்தது ஆனால் புத்தர் தன் கன்று தனக்கென்று ஒரு புதிய சமயத்தை உருவாக்கி அதற்கு பௌத்தம் என்று பெயரிட்டதற்கு பிறகு பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் பௌத்தர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அந்த சிரமணர் என்ற சொல் அவர்களுக்கு தேவைப்படவில்லை அதே போல மகாவீரர் புலன்களை வென்றவர் என்ற பொருளில் ஜீன சமயத்தை அதாவது ஜைன சமயத்தை உருவாக்கியதற்கு பிறகு அவர்கள் ஜ தங்களை ஜைனர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தி கொண்டார்களே தவிர சிரமணர்கள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ஆனால் ஆசீவர்கள் மட்டுமே தங்களை சமணர்கள் என்றே அடையாளப்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆசீவர்களாகவும் சமணர்களாகவும் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் சமணத்துக்கும் வேறுபாடு இப்போ நான் ஒரு குறுநூலே சமணர் என்பது ஒரு ஜைனரான்ட்டு ஒரு குறுநூல் வெளியிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய கருத்தை மருத்துவர்களுடைய கட்டுரைகளையும் அதற்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய வகையில் நான் எழுதிய கட்டுரைகளையும் சேர்த்து ஒரு குறு நூல் ஒன்று அண்மையிலே வெளிவந்திருக்கிறது அதை நீங்கள் விரிவாக பார்த்துக்கலாம் அப்போது சமணர் என்பவர் வேறு ஜைனர் என்பவர் வேறு இந்த ஆசீவக துறவிகளாகிய இந்த சமணர்கள் பிற்கால சோழர் காலத்திலே மிக கடுமையான தண்டனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் இந்த ஆசீவகத்திற்கு துணை நின்ற 
வைணவர்களுக்கும் மிக கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டன ராமானுஜர் சோழர் காலத்தில் சோழர் காலத்தில் அதாவது வரி விதிப்புன்னா பொதுமக்களுக்கு ஒரு ரூபாய் வரி அப்படின்னா இந்த ஆசைவக சமயத்தை பின்பற்றியவர்களுக்கு இருபது மடங்கு வரி இருபது மடங்கு வரியை கட்ட தவறினால் அவர்களுக்கு அது இரட்டிப்பாகி நாற்பது மடங்கு வரி என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் ஏ எல் பாஷம் கல்வெட்டுகளில் இருந்து எடுத்து காட்டுகிறார் அப்படி இந்த கடுமையான வரி விதிக்கு வரி விதிப்புக்கு ஆளாக்கப்பட்ட இந்த ஆசிவர்கள் பல வகையில் துன்பத்திற்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ கொற்றவையை தொடக்கத்தில் வந்து யானை உரி பொறுத்தவளாக இளங்கோடிகள் சித்தரிப்பார் யானை தோலை உரித்து போர்வையாக அணிந்து கொண்டவள் என்பது பொருள் அந்த மரபு பின்னாடி வந்து சிவனுக்குரியதாக மாறுகிறது யானை உரி பொறுத்தவராக சிவன் உருவகப்படுத்தப்படுகிறார் இந்த யானை தோலை உரித்தவர் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே கருத்தியிலே ஆசிவகத்தின் சின்னமாகிய யானையை அழித்தவர் என்பது பொருள் அதன் வழியாக ஆசிவகத்தை அழித்தவர் என்பது பொருள் பல வன்கொடுமைகள் நடந்திருக்கின்றன இப்போ ஞான சம்பந்தம் என்ற ஜ காளாமுக சம் பிரிவை சார்ந்த சைவ து நாயன்மார் எண்ணாயிரம் சமணர்களை கொன்றார் என்பதாக வரலாறு இருக்கிறது திருஞான சம்பந்தர் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அந்த எண்ணாயிரம் பேரில் ஒரு ஏழாயிரம் பேராவது ஆசிவக துறவிகளாக இருப்பார்கள் ஒரு ஆயிரம் பேருக்குள்ள பௌத்தரும் ஜெயினரும் வருவாங்க ஏன்னா திருஞான சம்பந்தர் காலத்தில் ஆசிவகம்தான் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது தவிர பௌத்தமும் ஜைனமும் அந்த அளவிற்கு செல்வாக்கு பெறவில்லை அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்போ தான் ப பரவ தொடங்குது ஜைனம் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் தமிழகத்திற்கே ஜைனம் வருகிறது அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் கடுமையான வரி விதிப்பிற்கு உள்ளாக்கி உள்ளாக்கப்பட்ட இந்த சமண துறவிகள் அதாவது ஆசிவக துறவிகள் மிகப்பெரிய மருத்துவ கலையில் தேர்ந்த அறிஞர்களாக இருந்தார்கள் மருத்துவ துறையில் அதாவது மனநல மருத்துவத்திற்கும் உடல்நல மருத்துவத்திற்கும் அவர்கள் தான் வந்து எல்லா வகையிலும் உதவியாக இருந்தவர்கள் இப்போ திருஞா திருநாவுக்கரசருக்கு வந்து ஜைன சமயத்தில் அவர் இருந்தப்போ அவருக்கு சூளை நோய் வந்து விடுகிறது அதாவது ஒரு வகையான அல்சர் அந்த சூளை நோய்க்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்த இடம் ஆசிரியர்களுடைய பள்ளி தான் இதை சேக்கிழார் ரொம்ப நுட்பமாக வேறுபடுத்தி காட்டுவார் பெரிய புராணத்தில் அதாவது திருநாவுக்கரசர் வாகீசர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தர்மசேனர் அந்த தர்மசேனர் தங்கியிருந்த பள்ளியை இடத்த அமன் பள்ளின்னும் இவர் மருத்துவம் பார்த்த இடத்த அமன் பாழின்னும் வேறுபடுத்துவார் இப்போ பாழிங்கிற சொல்ல அமன் பாழின்னு ஏன் வேறுபடுத்தணும் மருத்துவம் பார்க்குற இடம் அப்படிங்கிறது அதாவது அமன் பாழின்னா அந்த பாழியில் இருக்கிறவங்க ஜ ஆசிவக துறவிகள் இவர் இருக்கிற இடம் அமன் பள்ளி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஆதிநாதர் பார்சுவநாதர் அந்த தொடர்ச்சியில் மகாவீரரும் வந்ததுனால ஐயனாரும் வந்ததுனால ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருந்த இந்த பொதுத்தன்மை காரணமாக இந்த ரெண்டு பேரையும் ஒரே பெயரில் அழைக்கக்கூடிய ஒரு மரம் இருக்குது இப்போ பொது உடைமை இயக்கங்கள் பல பிரிஞ்சாலும் கூட பொது உடைமை இயக்கங்கள் என்று நாம் பொதுவாக சொல்வதை சொல்வதை போல ஒரு கட்டத்தில் அமணர் என்ற சொல் சமணர் என்ற சொல் ஜைனரையும் குறித்தது ஆசிரியர்களையும் குறித்தது அப்போ இந்த கொடுமைகளுக்கு உள்ளான ஆசிவக துறவிகள் தங்களுடைய மரபு வழியான இந்த அறிவியலை பாதுகாப்பதற்காக அமைந்த ஒரு புகலிடம் தான் சித்தர் மரபு தமிழ் சித்தர்கள் சொல்லலாம் தமிழ் சித்தர்கள் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஆசிவகத்தினுடைய மரபுகளை பாதுகாத்தார்கள் அடையாளங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் அதனால அந்த ஆசிவக மரபுக்கும் சித்தர் மரபுக்கும் ஒரு நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது இப்ப சித்தர் மரபினுடைய அடிப்படை ஜாதி மறுப்பு தான் கடவுள் மறுப்பு வேதமோது வேதியா விளைந்தவாறு கூறடான் வேதியனை பார்த்து முன்னிலைப்படுத்தி கேள்வி கேட்க வேண்டிய சாதியா வதா சலம் திறந்த நீரலோ அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி விளக்கம் தர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு ஒரு வேதியனை பார்த்து அதனால அதாவது அறிஞர்கள் இப்போ கலிலியோவே அவருக்கு உலகம் உருண்டேன்னு சொன்னா உனக்கு தண்டனைன்னு சொல்லும் பொழுது இல்லை தட்டைதான்னு சொல்லிட்டு வரும்போது முனைகிட்டே வந்ததா நம்ம வரலாறு படிச்சிருக்கோம்ல நான் தட்டைன்னு சொன்னதுனால அது தட்டை ஆயிடுமா அப்படின்னு உருண்டதான்னு சொல்லிக்கிட்டு வருவார்ல அது மாதிரியான ஒரு புகலிடமாக அந்த சித்தர் மரபு விளங்குகிறது அப்படித்தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் கொஞ்சம் டீவியேஷன் அதாவது கொஞ்சம் கிளச்சு கூட போகலாம் ஆனால் அடிப்படையை அந்த சித்தர் மரபு இவர்களை பாதுகாத்திருக்கிறது ஆசிவக துறவிகளை பாதுகாத்திருப்பதாகத்தான் நான் நம்புகிறேன் சரிங்க அப்போ ஆனால் இதே போல இப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் ஆசிவகம்னு இருந்துச்சு மேலே ஜெயனர்கள் போயிட்டாங்க சமன் பிரிஞ்சுட்டாங்கன்னு சொன்னீங்களோ மேலே இன்னைக்கு கூட நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஏழு பாஷங்கள் இருக்காது ஆஜிவிகா அப்படின்னு ஒரு சமயம் இருந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அது தொடர்ச்சின்னு சொல்லலாமா அதை இல்லை அதாவது தமிழில் முரசுன்ற சொல் சமஸ்கிருதம் பாலி பிராகிரத்தில் முரஜுன்னு ஆகும் ஆசிவகம் அப்படின்ற சொல் ஆஜீவகம்னு ஆச்சு அவ்வளவுதான் 
அந்த மொழியில் அந்த பேர் இப்போ கொள்ளிடம்ங்கிற பேர் ஆங்கில தமிழில் இருக்கக்கூடிய கொள்ளிடங்கிறது ஆங்கிலத்தில் எப்படியாச்சு கொள்றோன்னு ஆச்சு தூத்துக்குடி எப்படியாச்சு தூத்துக்குடி என்ன ஆயிடுச்சு திருவனந்தபுரம் திருவாங்கூர்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா அது மாதிரி இந்த சொல் திரிபுனால் ஆஜீவகம்னாச்சே தவிர அந்த ஆஜீவகங்கிற அந்த பாலி மொழி சொல்லையோ அல்லது பிராகிருத மொழி சொல்லுக்கோ அவர்கள் சரியான காரணத்தை சொல்லலை ஆசு ஈவு அகம் அப்படின்னு பிரித்தவர் என்னுடைய நண்பர் ஆதிசங்கரன் அவர் தான் வந்து மனித வாழ்க்கையில் துயர் துயரத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய துயரத்தில் இருந்து விடுபட முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பற்றுக்கோடாக விளங்கிய துறவிகள் வாழும் இடம் எப்படி அந் அந்த ம அதனால் இது வந்து ஒரு ஆகு பெயராக வந்து சமயத்தின் பெயராக வ ம மறுமலர்ச்சி அடைந்ததுன்னு அவர் விளக்கியிருப்பார் இப்போ அதனால தான் நீங்கள் இந்த இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புத்தர் ச பௌத்த சமயத்தில் எதை எதுக்கு சரணம்னு சொல்கிறாங்க புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமின்னு அப்போ சங்கத்தை போய் ஏன் சரணடையணும் அந்த சங்கத்தை சரணடைவது எப்படி பௌத்தத்தினுடைய அடிப்படை கொ ஆக இரு அடிப்படைகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறதோ அதை போலவே இங்கேயும் துறவிகளை சரணடைதல் இங்கேயும் மரபாக இருக்கிறது அதனால தான் இன்றைக்கும் சாமிய சரணம் ஐயப்பான்றத ஐயப்பன் வழிபாட்டில் வந்து சாமிய சரணம் ஐயப்பாங்கிறது அந்த செய்தியை உறுதிப்படுத்துகிறது அதனால் ஆசு ஈவு அகம் ஆசிவகம் இந்த தமிழில் வந்து முதன் முதலாக இந்த ஆசிவகங்கிற பேர் எங்கே வருதுன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் தான் வருது கோவலன் கண்ணகி கோவலன் கண்ணகி மறைவுக்கு பிறகு மணிமேக மாதவி மணிமேகலை கோவலனுடைய தந்தை மூணு பேரும் பௌத்த மதத்தை தழுவுறாங்க இப்போ கண்ணகியினுடைய தந்தை ஏன்னா கோவலனுடைய தாயும் கண்ணகியினுடைய தாயும் அந்த அதிர்ச்சியில் இறந்துடுறாங்க அதற்கு பிறகு கோவலனுடைய தந்தை மாதவி மணிமேகலை இவங்கெல்லாம் பௌத்தத்தை தழுவுறாங்க கண்ணகியினுடைய தந்தை ஆசிவகத்தை தழுவுகிறார் அப்போ இது இதில் என்ன பெரிய கொடுமைன்னா சிலப்பதிகாரத்தை நமக்கு முன்னே இருந்த பல அறிஞர்கள் படிச்சிருக்கிறாங்க விளக்கியிருக்கிறாங்க நூல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த ஆசிவகத்தை தழுவினான் கண்ணகியினுடைய தந்தை அப்படிங்கிற செய்திக்கு பிறகு மணிமேகலையில் ஆசிவகம் பற்றி வருது நீலகேசியில் ஆசிவகம் பற்றி வருது ச ப பல பாடல்கள் வந்து ஜைன நூல்கள்லையும் ஆசிவகம் பற்றி வருது பின்னாடி சிவஞான சித்தியார் சைவ நூலிலையும் ஆசிவகம் பற்றி வருது இவ்வளவு நூல்களில் ஆதாரங்கள் கிடைத்தும் ஒருத்தர் கூட அந்த ஆசிரவம் பற்றி யாராய தொடங்காதது எனக்கு உண்மையிலே அதிர்ச்சியும் வியப்பும் தான் இவ்வளவு வெளிப்படையா இருக்கும்போது சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி இவ்வளவு விரிவா வக்கணையா பேச எவ்வளவு பேர் நாங்க சிலம்பு செல்வராக சிலம்பலி செல்வராக எல்லாம் ரொம்ப பேர் விடங்களுக்கு சிலப்பதிகாரத்துல முக்கியமா கண்ணகியினுடைய வரலாற்றோடு கண்ணகியினுடைய தந்தை தழுவுன சமயத்தை பற்றி இவங்க ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணல எனக்கு வந்து என்னன்னு தெரியலப்பா நான் மற்றவர்களை அதாவது என்னை விட பேரறிஞர்கள் அவர்கள் சிறும் புலவர்கள் பேராசிரியர்கள் ஆனா அவங்க கண்ணுல இது ஏன் படல ஒருவேளை எனக்காக விட்டு வச்சுட்டு போனாங்களோங்கிற நான் அப்படி நினைச்சுக்கிறது நிச்சயமா அதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமையை சமூகத்துக்கு கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் ஐயா இப்ப நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ தமிழகத்துல மட்டுமே இல்ல பல இடங்களில் எச்சங்கள் இருக்குன்னு நீங்க வேற எந்தெந்த மாநிலங்கள் அல்லது நாடுகள்ல இதற்கான தொல்லி லட்சங்கள் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது தம்பி இப்போ ஐயனார் கோவில்ல பல இடங்கள்ல இன்றியமையாத ஐயனார் கோவில்கள்ல லாடமுனின்னு ஒருத்தருக்கு கோயில் இருக்கு லாடமுனி அதாவது ஐயனார் பேர்லேயே இருக்கக்கூடிய ம ம மணப்பாறையில் நல்லாண்டவர் கோயில்னு ஒன்று உண்டு அந்த நல்லாண்டவர் கோயிலில் இந்த லாடமுனிக்கு கோயில் இருக்குது மதுரை ஆனைமலை அடிவாரத்தில் அந்த லாடமுனிக்கு கோயில் இருக்குது அழகர் கோயிலில் நாட லாடமுனிக்கு கோயில் இருக்குது இப்படி பல இடங்களில் லாடமுனிக்கு கோயில் இருக்குது சில ஐயனார் கோயிலில் அவங்க இந்த திருவிழாவின் போது உடுக்கடிச்சு சாமி வரவழைப்பாங்க இல்லையா அப்படி சாமி வர வழைக்கும் போது ஒருத்தர் மேலே லாடமுனி வந்து ஆடுவாராம் மற்ற சாமியெல்லாம் ஆடும் பொழுது வந்து தமிழில் பேசுமா இந்த லாடமுனி மட்டும் குழப்பலா குழப்பலான்னு பேசுமா ஒரு நண்பர் கலா இந்த இதில் கலாய்வுக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு நண்பர் சொன்ன செய்தி இது அப்போ அவர் பிறமொழியாளர்னு தெரியுது இதற்காக ஆய்வு பண்ணும் பொழுது இன்னைக்கு குஜராத் மாநிலத்துக்கு லாட தேசம்னு ஒன்று பேர் உண்டு குஜராத்துக்கு லாட தேசம்னு ஒரு பேர் ஒரு பேர் இருக்கு அவர் வந்து அங்கிருந்து வந்த ஒரு பெரிய துறவியா இருந்து ஆசீர்வாதத்தில் ஒரு பெரும் பங்கு பெற்றவராக விளங்கி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு ஆமா அதனால லாடமுனி அப்படிங்கிற அந்த பேரே இது வந்து குஜராத்திலையும் பரவி இருந்ததுனுடைய அடையாளம் இல்லையா அதே போல தென்னிந்திய பகுதிகளில் கேரளா கர்நாடகா கேரளாவில் ஐயப்பனாக அவர் வழிபாடுக்கு உரியவராக இருக்கிறாரு ஐயப்பன் வழிபாடே நம்மளுடைய ஆசிவகம் தான் ஐயனார் வழிபாடு தான் ஆந்திரா பகுதியில் தமிழகத்தினுடைய பார்டரில் இருக்குதா என்னான்னு தெரியல 
கர்நாடகத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏன்னா சிரவண பெலகோலாவினுடைய ஆய்வுக்காக நாங்கள் போயிருக்கும்போது அங்கே ஐயனாருக்குரிய சின்னங்கள் இருக்கிறத பார்த்தேன் பாண்டியர்களினுடைய மீன் சின்னத்தை பார்த்தேன் நான் ஆசீர்வகத்திற்குரிய யானை சின்னம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தேன் அதனால் இன்றைக்கு பல ஐயனார் அதாவது ஆசீர்வக துறைகள் வாழ்ந்த பல கற்படுக்கைகள் அவர்களுக்கு பள்ளிகளாக இருந்த பல இடங்கள் இன்றைக்கு ஜைனர்களுடைய பிற்கால கல்வெட்டுகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது பார்க்கும்போது பல இடங்களில் வந்து அது மாதிரி இந்த சிரவண பெலகோலாவும் ஆசீர்வத்துக்கு இருந்து பின்னாடி மாறி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நினப்பு இதை விட முக்கியமான வங்காள தேசம் அங்க அதாவது இந்தியா பூராவிலும் ம அந்த காலத்தில் இது மக்களை ஈர்த்துன்னு இருக்கிறது இப்போ அசோகன் வெட்டி அந்த அமைத்த கற்படுக்கைகளில் ஆசீவக துறவிகளுக்குன்னே கற்படுக்கைகள் அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு பராபர் ங்கிற இடத்துல அப்போ ஆசீவகத்தை வந்து அந்த அந்த காலத்தில் அந்த மக்கள்லாம் தழுவி இருக்கிறாங்கன்னு தான் முழுக்கவே இருந்திருக்கு ஆசீவகம் ஆமா பேராசிரியர் தாஸ்குப்தா அவர்கள் எழுதின இந்திய மெய்யியல் வரலாறு இந்தியன் பிலாசபியில் புத்தரே வந்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவிற்கு அதாவது மீன்கள் வல துறைமுகத்தில் போய் வலை வீசி மீன்களை வாரி குவிக்கும் மீ வலையனை போல இந்த மக்களை மக்களையெல்லாம் தன் பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரேன்னு ஒரு புலம்புறதா ஒரு செய்தி வரும் அப்போ மக்களையெல்லாம் ஈர்த்து கொண்டு போகிறாருன்னு இவரை போன்ற ஒரு அறிஞர் ஒரு சமய தலைவர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இதனுடைய செல்வாக்கு இருந்திருக்கிறது அப்போ இந்தியா பூராவிலும் இருந்திருக்கிறது அப்படி அது வந்து காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இருந்து தன்னுடைய தன்னுடைய எங்கே இது தோன்றுச்சோ எங்கே இது வேறு விட்டுதோ அங்கங்கே அப்படியே சில செடிகள் வந்து வேறலே கிடச்சிக்கிட்டு போகிறது மாதிரி இது க தமிழகத்தில் மட்டும் இன்றைக்கு நிலை கொண்டிருக்கிறது ஆ இங்கே தான் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் நம்ம இப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க பல குறியீடுகள் குறிப்பாக வந்து யானை ஏழு நிறங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே போல் தாமரை மலர் கூட ஒரு குறியீடாக சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இந்த வெளிப்படையாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து இந்து மதம் வந்து ஆசீவகத்தை விழுங்கியது அப்படின்னு ஒரு பார்வை சில பேர் வைக்கிறாங்க இப்போ உண்மையிலேயே இந்து மதத்தின் குறியீடுகளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆசீவகத்தின் குறியீடு தானா இந்து மதங்கிறதே ஒரு மதம் இல்லை சந்திரசேகர சரஸ்வதி அவர் வந்து குறிப்பிடும் பொழுது வெள்ளைக்காரன் நமக்கு இந்து என்று பெயர் வைத்தானோ நாம் தப்பித்தோமோ அப்படின்னு சொல்லுவார் வெள்ளைக்காரன் இந்து என்று பெயர் வச்சதுனால தான் நாம் தப்பித்தோம் அப்படின்னுவார் அதனால் எல்லா இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இந்து கடவுள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிவனும் திருமாலும் சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு வேத எதிர்ப்பை உள்ளடக்கிய கடவுள்கள் அதாவது சிவனும் திருமாலும் சமஸ்கிருத வேதத்தை எதிர்த்தவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் நீங்கள் வந்து சுந்தரர் வந்து சுந்தரர் ஆதிசைவ மரபில் வந்தவர் அவருக்கு சமஸ்கிருதமும் தெரியும் வேதமும் தெரியும் அவர்கிட்ட போய் நீ வேதம் படித்த வாயினால் தமிழில் பாடலா அப்படின்னு கட்டளையிட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு சொற்றமிழ் பாடுகின்றார் தூமரை பாடும் வாயால் அப்படின்னு பெரிய புராணத்தில் வருது அப்போ ஒரு ஒரு பக்தனை பார்த்து நீ தமிழில் பாடு வேதத்தில் பாடாத தமிழில் பாடுன்னு சொன்னாக்க அவர் வந்து எப்படி வேதத்தை ஆதரிச்சாரு அப்படின்னு பொருளா தமிழை ஆதரிச்சிருக்கிறார் தமிழை ஆதரிச்சிருக்கிறாரு அதே போல இன்றைக்கும் கூட திருமால் ஊர்வலத்தில் தமிழ் பாட பாசுரங்களை நம்மாழ்வார் பாசுரங்களை ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களை பாடிக்கிட்டு போகிறவங்க முன் போக அந்த தமிழுக்கு பின்னால் தான் வந்து திருமால் வருவார் அவருக்கு பின்னால் தான் சமஸ்கிருதம் வரும் அப்போ வந்து இந்த போட்டியில் சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்குமான போட்டியில் இந்த ரெண்டு கடவுள்களுமே எதை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க தமிழ் தான் தமிழ் தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு கடவுள்களையும் இந்து கடவுள்னு சொல்கிறதே தப்பா இல்லையா இன்னும் தமிழ் கடவுள் தான் அப்போ அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் வேத எதிர்ப்பு தான் நாத்திகங்கிற பொருள் வேத எதிர்ப்பே அதுதான் நாத்திகம் மனுதர்மம் சொல்கிறது நாத்திகா வேத நந்தகா அப்படின்னு வேதத்தை எவன் நிந்தனை செய்கிறானோ அவன் நாத்திகன் அப்போ இந்த திருமாலும் வேதத்தை நிந்தனை செய்கிறார் சிவனும் சொற்றமிழ் பாடுகின்றார் தூமரை பாடும் வாயால்னு நீ வேதத்தில் பாடாத தமிழில் பாடுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த ரெண்டு கடவுள்களுமே நாத்திகர்கள் ஆகிடுறாங்களா இல்லையா அப்போ அவங்கள போய் நீங்கள் இந்து கடவுள்னு இப்படி சொல்கிறது அதே போல் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வாதத்திற்காக ஒத்துக்கொள்வோம் திருமகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இலக்குமிங்கிற பெண் தெய்வம் ஆரியர் வருகைக்கு முற்பட்டது வேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது வேதத்திற்கு உரியது அல்ல அது ஆரிய வருகைக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு முன்னாடியே இருந்தது வேத கடவுள்களாக இல்லை அதை பின்னாடி வரக்கூடிய இப்போ மும்மூர்த்திகள்னு சொல்லக்கூடிய கருத்தியலே அந்த கருத்தியலில் சிவன் திருமால் பிரம்மான்னு வரக்கூடிய இந்த மூன்று மும்மூர்த்திகளும் ரொம்ப காலத்தால் பிற்பட்டவர்கள் தொடக்க காலத்தில் அக்னி சோமன் இந்திரன் மாதிரி மூணு மூணு பேராக மாறி மாறியே வர்றாங்க தொடக்கத்தில் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வேறு மூணு பேர் வர்றாங்க கடைசியாக தான் இந்த மூணு பேர் வர்றாங்க இந்த இப்படி மூணு பேரும் வந்தாலும் பிரம்மாவுக்குன்னு எங்கேயும்
சிவங்குலம் சிவகோத்திரம் அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர வந்து இந்துன்னு இருக்காது அதனால இந்து மதம்ங்கிறது பின்னாடி வந்த ஒரு பேரை தவிர இந்து மதத்திற்குரியது எந்த அடையாளமும் இல்லை அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப ஆசிவகத்தின் அடையாளங்களை இன்னைக்கு இந்து மதம் எடுத்திருக்கிறது உண்மைதான் சொல்றீங்க ஆமா இப்ப தாமரை மலர் தாமரை அறிவின் குறியீடு சரஸ்வதி கூட வேத கடவுள் அல்லது வேத சார்பான பெண் கடவுள் இல்ல இது வேத எதிர்ப்பாகிய ஆசிவகத்திற்கும் ஜைனத்திற்கும் உரிய ஒரு கடவுள் சரஸ்வதி உட்பட ஆமா சரஸ்வதி உட்பட திருமகளும் கலைமகளும் வந்து வேதத்திற்குரிய கடவுள்கள் இல்ல நீங்க வந்து விதவை கோலத்திற்குரிய சின்னமாக பெண்களை அணியக்கூடிய உடை எது வெள்ளை ஆடை உடுத்து வெள்ளை ஆடை உடுத்துறாங்க இந்த வெள்ளை ஆடை உடுத்துறவங்களை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிற முடியுது அடையாளம் காண முடியுது இவங்க வந்து கணவனை இழந்துட்டாங்க அதே வெள்ளை ஆடையை வந்து ஒரு கடவுளுக்கு கொடுக்கும்போது அது எப்படி தமிழ் வைதிக மரபுக்குரியதா இருக்க முடியும் நீங்க ஒவ்வொன்றையும் தோண்டி துருவி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வைதிகத்துக்கு இடமே கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் தமிழ் தான் வந்து நிற்கிது அங்க தமிழ் தான் வந்து நிற்கும் ஏன்னா இது வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு எழுத்து வடிவத்து கொடுத்த மொழி சமஸ்கிருதம் இந்தியாவில் கால் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செழுமை பெற்றிருந்த ஒரு மொழி இது அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியை வந்து நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தை வந்து அது கடன் வாங்கிக்கிருச்சு அல்லது திருடிக்கிருச்சுன்னா அதுக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும் அதுல இருந்து மீட்க வேண்டியது உங்க சொத்தை வந்து ஒருத்த அபகரிச்சிருக்கிறான்னா அந்த சொத்தை மீட்க வேண்டியது அந்த சொத்துக்குரிய கடமை கடமை இருக்குதா இல்லையா அதனால எல்லாத்தையும் வந்து சமஸ்கிருத இப்போ நம்ம நம்முடைய ஆராய்ச்சியில் ஒரு பெரிய பிழை ஏற்பட்டது என்னென்னா உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி தமிழ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த மூத்த மொழிக்குன்னு ஒரு சிந்தனை மரபு இருந்திருக்கணுமா இல்லையா அந்த சிந்தனை மரபு என்னங்கிறதே நம்ம ஆட்கள் வந்து யாருங்க அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை தொல்காப்பியமா திருக்குறளா சிலப்பதிகாரமா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களா எல்லாமே ஜைனர்களுக்குரியதுன்ட்டாங்க அப்போ உன்னுடைய மொழி என்ன உன் மொழி மொழியில் உன்னுடைய சிந்தனை மரபில் ஒன்றுமே உங்களுக்குன்னு ஒரு இலக்கியம் கூட இல்லையா இப்போ எல்லாமே ஜைனர்களுக்குரியதுன்னா ஜைன மொழியில் இந்த மாதிரியான நூல்கள் இருந்திருக்கணுமா இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லையே அதாவது ஒப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கே ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கே ஆள் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால நம்முடைய சொத்தையே வந்து நம்ம வீட்டை பார்த்துட்டே இது அந்நிய வீடுன்னு நினச்சி போகிறது மாதிரியான ஒரு நிலைமை தமிழ் ஆய்வு உலகத்தில் பூந்து போயிடுச்சு அதனால் இப்போ தலையிலாக கிடந்ததை நாம் நிமித்தி நேராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கே பெரும்பாடு பட வேண்டியதாக இருக்குது நம்மள்டருந்து ஒரு உடமையை பறிச்சுட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த உடனே பிடுங்கி கடமை பத்திரத்தை நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம வந்து நமக்குரியதா மாத்தணுமா இல்லையா பட்டா மாத்தணுமா இல்லையா நிச்சயமா அது அழகா தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் இறுதியா இந்த கேள்விங்க ஐயா இவ்வளவு சிறப்புகள் இவ்வளவு ஆளுமைகள் நிறைந்த ஒரு ஆசிவகம் எப்படி வழக்கற்று போன ஒன்றாக மாறிவிட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்க வழக்கற்றே போகல இதுதான் நான் புறவி வழிபாடா புறவி எடுப்பா இந்த முளைப்பாரியா இன்னும் இருந்துகிட்டு தானே இருக்கு இல்ல அது இன்னும் வெளிப்படையாத ஆசிவகம் தான் அப்படின்னு தெரியாம போயிடுச்சு அதாவது அவங்களுக்கு தெரியல நாம போய் சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் இப்ப இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க ஐயனார கும்பிடுறீங்க அந்த ஐயனார் யாரு தெரியுமா இப்ப எங்களுக்கே கள ஆய்வுக்கு போகும்பொழுது பல கோவில்களுக்கு அந்த தர்மகர்த்தா சந்திக்க வேண்டிய ஒரு இது வரும் அறங்காவலரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்போ நமக்கு அந்த கோவிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போதே இந்த கோவிலினுடைய பெருமை அந்த சாமியினுடைய சக்தி இதில் பற்றியெல்லாம் நிறைய சொல்லி நம்மளே பயமுறுத்தியிருப்பாங்க இவ்வளவு சக்தி உள்ள ஆற்றல் உள்ள ஒரு கடவுள் சாதாரண மனுஷன்தான்னு சொன்னாக்கா அவங்க ஏற்றுக்கிருவாங்களோங்கிற பயம் அந்த பயத்தோடே போவோம் ஏன்னா கடவுள் பயம் தானே உலகத்தில் இல்லாத பயம் அதுக்கு ஈடாக வேற ஒரு பயத்தை சொல்ல முடியுமா பேய் பிசாசை விட கடவுள் பயம் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு இல்லையா அதனால தானே பயபக்தின்னு சொல்றோம் பக்தின்னு மட்டும் சொல்லல பயபக்தின்னு சொல்றோம் பயத்தோடு கூடிய பக்தி அது ஏதாவது பண்ணி பிடிப்போம் கண்ணை குத்தி பிடிப்போம் காதை செவடாக்கி பிடிப்போங்கிற பக்தி அவன் கண்ணை குத்தி விடுங்கிற ஒரு பயம் இருக்குல்ல அது எனக்கு சின்ன வயசுலேயே சாமி கண்ணை குத்தாதுங்கிற ஒரு தைரியம் எப்போ வந்ததுன்னா இந்த பொங்கலுக்கு வந்து படையல் போடுவாங்க படையல் போடுறதுக்குன்னு சமைப்பாங்க அப்படி சமைக்கும் போது இதெல்லாம் தொடக்கூடாது தொட்டாக்காக சாமி கண்ணை குத்தி விடுவோம் அப்படின்ட்டு அம்மாவும் எங்க பா எங்க அப்பா எல்லாம் வந்து சொல்லி மிரட்டி வச்சிருப்பாங்க ஆனா எங்களுக்கு வந்து சாமி கண்ணை குத்துதா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காகவே திருட்டுத்தனமா அந்த தேங்காய் துருவல் அதை அதெல்லாம் எடுத்து ருசி பார்த்துருவோம் சாப்பிட்ருவோம் ஆனா சாமி கண்ணை குத்துல அப்படின்ற ஒரு தெம்பு வரும் எங்களுக்கு அது மாதிரி இந்த மக்கள்கிட்ட போகும்போது அந்த அறங்காவலர்கிட்ட போகும்போது அவர் வந்து போற்றி புகழக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஒரு தெய்வம் சாதாரண மனித பிறவி தான் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எப்படி ஏற்றுக்கிடுவாரோ அப்படிங்கிற அச்சத்தோடு போனப்போ அவங்களுக்கு இந்த வரலாறெல்லாம் சொல்ல சொல்
தாங்கள் வணங்கக்கூடிய இந்த ஐயனார் இவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உள்ளவர் இவ்வளோ பெரிய அறிஞர் பேரறிஞருங்கிற அந்த அந்த எண்ணம் இந்த வழிபாடு செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு வருமானால் ஆசீவகம் அப்பொழுதே உயிர் பெற்று விடும் நிச்சயமா வந்து மிக அருமையான பலவிதமான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கீங்க தொடர்ந்து ஐயனார் வழிபாடு ஆசீவகம் எப்படி மீண்டும் உயிர் பெற வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து எப்படி வந்து இந்து சமய அடையாளங்களாக இன்று நம்மளுடைய தமிழ் அடையாளங்கள் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெல்ல தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து இந்த இன்றைய தமிழ் உலா நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தமைக்காக மிக்க மனமாத நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தமிழ் உலா நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்